एग्जांपल 4.5 কোন সমস্যা আছে কি এটাতে আচ্ছা দেখেন তো এটা আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম যে এ প্রি স্ট্রেস কংক্রিট বিম অফ সেকশন 200 মিমি এন্ড 300 মিমি এন্ড 200 মিমি ওয়াইড এবং 300 মিমি ডিপ ইজ ইউজড ওভার এন ইফেক্টিভ স্প্যান অফ 6 মিটার তার মানে সাপ মানে এটা হচ্ছে যে যে বিমটা এটা হচ্ছে 6 মিটারের মানে 6 মিটার সাপোর্টেড আচ্ছা 6 মিটার সিম্পলি সাপোর্টেড দেন সাপোর্ট এন্ড ইমপোজ লোড 4 কিলোমিটার পার মিটার তার মানে এখানে একটা লোড দেয়া আছে এক্সটারনাল একটা লোড দেয়া আছে 4 কিলোমিটার পার মিটার द्वारा गुण करी लोड पा डेड लोड पा তাহলে একটা বিমের উপর ডেড লোড এবং লাইভ লোড কাজ করতেছে এবং প্রি স্টেজ কাজ করতেছে তাই না এখন আমাদের যেটা বের করতে বলছে অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য স্পেন মানে বিমের সেন্টার পয়েন্টে আমাদের বের করতে হবে দ্য কনসেনট্রিক প্রি স্টেসিং ফোর্স প্রি স্টেসিং ফোর্স নেসেসারি ফর জিরো ফাইবার স্ট্রেস অ্যাট দ্য সফিট অফ দ্য বিম তার মানে যখন বিমটা ফুললি লোডেড থাকবে ফুললি লোডেড বলতে ডেড লোড এবং লাইভ লোড যখন একত্রে কাজ করতেছে তখন বিমের সেন্টার বরাবর কতটুকু ফোর্স দিলে মানে পি এর মান কত হলে নিচে কোন ধরনের স্ট্রেস হবে না মানে নিচের ফাইবার স্ট্রেস এর মান জিরো হবে এই একটা কন্ডিশন দ্বিতীয় নাম্বার কন্ডিশন হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার ম্যাথ যেটা ছিল দা ইসেন্টিক প্রি স্ট্রেস প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স লোকেটেড হান্ড্রেড মিলিমিটার ফ্রম দা বটম অফ দা বিম হুইচ উড নালিফাই দা বটম ফাইবার স্ট্রেস তার মানে একটা হচ্ছে যে প্রি স্টেজটা দেওয়া হবে কনসেন্ট্রিক কনসেন্ট্রিক বলতে একেবারে নিউট্রাল এক্সিস বরাবর আর একটা হচ্ছে কি যে এখানে হচ্ছে যে কিছুটা ইসেন্টিসিটিতে রেখে কি পরিমাণ ফোর্স দিলে বটমে কোন ধরনের স্ট্রেস হবে না মানে মেন কথা হচ্ছে যে আমরা যদি এটাকে একটা বিম চিন্তা করি তাহলে এখানে এটার উপরে ডেড লোড এবং লাইভ লোড দেয়া আছে তার মানে এটার উপরে যদি আমি বলি ডেড লোড এবং লাইভ লোড দেয়া আছে लाइफ लोडर पर कत फोर किलोमीटर पर मीटर कत दे मीटर मान एखान दूर छीटर अच्छा और ये फोर किलोमीटर पर मीटर देखिए सीम्पली सपोर्ट धरती मुमेंट पा मन करके मीटर 
আমরা যদি বলি এরিয়াটা হচ্ছে আমরা যদি মিটারে কনভার্ট করে নেই তাহলে পয়েন্ট টু মিটার একদিকে আর হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি মিটার তাই তো এটা হচ্ছে কি ক্রস সেকশনাল এরিয়া পাচ্ছি দেন এটাকে যদি আমরা ইউনিট ওয়াইড দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা লোড পেয়ে যাচ্ছি যে এটার লেন বরাবর কত কি ফিট লোড কাজ করতেছে তাহলে এই লোড এর মান কত আসে খুব সম্ভবত গত ক্লাসে আমরা যেটা বের করছিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর কিলো নিউটন পার মিটার তাহলে এখানে ডেড লোড এর মানটা লাইভ লোড এর মান তো ফোর লাইভ লোড এর মাধ্যমে আমরা যে ডবল ফোর করে আমি লাইভ লোড এর মানটা পেয়েছি এখন ডেড লোড এর মানটা এখানে ওয়ান माध्यम की मान कत फोर किलोमीटर पर मिटार এখন আমাদের প্রবলেমে মানে যেটা বলা ছিল যে এ নাম্বার যেটা দা কনসেন্ট্রিক প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স নেসেসারি ফর জিরো ফাইবার স্ট্রেস আমরা বলছি এমন একটা প্রি স্ট্রেস ফোর্স দিতে বলছে যাতে করে এখানে কোনো ধরনের টেনশন না হয় এবং ফোর্সটাকে ফোর্স প্রি স্ট্রেসিং প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স যেটা দিব সেটা বলে দেওয়া আছে কনসেন্ট্রিক তার মানে আমরা ধরেন এটা একটু ভিন্ন কালার দিই ধরেন এটা নিউট্রাল এক্সিস নিউট্রাল এক্সিস এই বরাবর তো নিউট্রাল এক্সিস বরাবর যদি আমরা কোন একটা ফোর্স দেই প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স নিউট্রাল এক্সিস বরাবর আমরা ফোর্স দিচ্ছি তাহলে নিউট্রাল এক্সিস বরাবর যদি প্রি স্ট্রেস যে কতটুকু প্রি স্ট্রেস ফোর্স দিলে মানে যে ফোর্সটা হচ্ছে কি নিউট্রাল এক্সিস বরাবর আমরা দিচ্ছি এরকম কতটুকু পি এর মান কত হলে নিচে কোন ধরনের টেনশন কাজ করবে না প্রশ্নকে প্রশ্নটা কি বোঝা গেল আমরা মানে কি করতে যাচ্ছি যেখানে একটা প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স দেওয়া আছে কনসেন্ট্রিক তার মানে কোনো ইসেন্টিসিটি নাই তখন এই কন্ডিশনে পি এর মান কত হবে যদি আমরা নিচের দিকে কোনো ধরনের টেনশন না থাকে বটমে বলছে তাহলে আমরা এটা কি করতে পারি এটার জন্য যে ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা আমরা লিখতে পারি ইকুয়েশনটা কি আচ্ছা डिडेड ब এখন দেখেন এই পি ফোর্স কোন বরাবর কাজ করতেছে একেবারে নিউট্রাল এক্সিস বরাবর কোন কি ই এর ভ্যালু আছে ইসেন্টিসিটির মান আছে বুঝাইতে পারিনি মনে হয় নাই স্যার এখানে ইসেন্টিসিটি জিরো হ্যাঁ তার মানে পি যদি নিচে কাজ করতো নিউট্রাল এক্সিস বরাবর তাহলে যতটুকু নিচে কাজ করতো ওটা ইসেন্টিসিটি তার মানে এই যে ইকুয়েশনের মধ্যে পি ই সি ডিভাইডেড বাই আই এখানে ই এর মান যেহেতু জিরো তার মানে এই পার্টটা ইকুয়েশনের মধ্যে আসতেছে না कारण 
আবার ডেড লোড এর কারণেও তো নিচের দিকে টেনশন হবে তাই না তাহলে সেটার কারণে যে স্ট্রেস পাচ্ছি এম ডি ইন্টু সি ডিভাইডেড বাই আই তাহলে দেখেন আমরা যেটা বলে দেওয়া ছিল যে পি এর মান কত হবে যদি এই বটম স্ট্রেস এর মান জিরো হয় তার মানে আমরা এখানে এফ বি এর মানটা জিরো যদি বসাই এফ বি এর মান জিরো বসাইলে এখানে এ এর মান প্রসেকশনাল এরিয়া তো আমাদের জানা আছে দুর্গ গুণন প্রস্তুত করলে আমরা পেয়ে যাব দেন এই যে লাইভ লোড এর মানও দেখেন আমরা বের করে রাখছি যে এখানে লাইভ লোড এর মান এখানে দেখেন লাইভ লোড এর মানও আমরা বের করে রাখছি এবং ডেড লোড এর মানও বের করে রাখছি তাহলে এই যে এম লাইভ লোড এটার মান পারে জানি ডেড লোড এর মান জানি আর সি এর মান কত সি এর মান নিউট্রাল এক্সিস থেকে আমরা যেখানে স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করব নিউট্রাল এক্সিস থেকে যে বটম পর্যন্ত স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতেছি এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে সি তাহলে আই হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তাহলে এখানে আননোন কোনটা আননোন শুধুমাত্র পি এর মান আননোন এখানে পি এর মান চলে আসবে না এটাই ছিল এ নাম্বার প্রবলেম ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে কনসেন্ট্রিক প্রেস্টেস যখন আমরা দেব তখন পি এর মান কত হলে এটা বটমে কোনো ধরনের স্ট্রেস হবে না দ্বিতীয় নাম্বার প্রবলেম ছিল যে পি এর মান এখন কনসেন্ট্রিক অবস্থায় নাই এইটা আমরা একটু একটু সরাই দিলাম নিচের দিকে মনে করেন যে এরকম জায়গা নিয়ে আসলাম যেটা হচ্ছে কত আচ্ছা আমিও রেকর্ড করতেছি সমস্যা আমি দিয়ে দিব রেকর্ডিং আচ্ছা তাহলে পি এর মান এখন কনসেন্ট্রিক না থেকে যদি একটা ইসেন্টিসিটি থাকে এই ইসেন্টিসিটি মানটা কত ইসেন্টিসিটি মান বলে দেওয়া আছে যে একশো মিলিমিটার তার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ইসেন্টিসিটির মান সেটা হান্ড্রেড মিলিমিটার এরকম যদি হয় তখন পি এর মান কত হবে তাহলে কি এই ইকুয়েশনের মধ্যে শুধুমাত্র আরেকটা পার্ট অ্যাড হবে কতটুকু পার্ট হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে এই যে পি বাই এ কম্প্রেশন দেন হচ্ছে এই পি এর কারণে যে উপরে থেকে বেন্ডিং হবে প্রেস্টেসিং ফোর্সের কারণে তার মানে হচ্ছে নিচের পার্টে কি হচ্ছে কম্প্রেশন হচ্ছে তাহলে আরেকটা পার্ট আসতেছে প্লাস পি ই সি ডিভাইডেড বাই আই আর বাকি এই দুইটা তো মাইনাস আগের মতো করে মাইনাস থাকবেই তার মানে তার মানে এখন যে দেখেন এখন ই এর মান জানা এখানে সি এর মান আয়ের মান সব জানা তাহলে এই দুইটা এই সমীকরণ থেকে আবার যদি এফ বি এর মান আমরা জিরো বসে তাহলে এখান থেকে আবার একটা পি এর মান পাবো তাহলে এই পি এর মানটাই হচ্ছে সেকেন্ড অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা এটা করবেন কারো কোনো ইনশাল্লাহ সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা দেন আমরা আরেকটা মেথড শিখবো সেটা হচ্ছে আরেকটা মেথড সেটা হচ্ছে আমরা প্রেশার লাইন অর থ্রাস্ট লাইন যেটাকে বলা হয় প্রেশার লাইন অর থ্রাস্ট লাইন অর ইন্টারনাল রেজিস্টিং কাপল যেটাই আমরা বলি না কেন এখানে দেখেন অ্যাট এনি গিভেন সেকশন অফ এ প্রিয়েস্ট্রেস কংক্রিট বিম তার মানে কোন একটা প্রিয়েস্ট্রেস কংক্রিট বিম এর যে কোনো সেকশন বরাবর যদি আমরা দেখি দা কম্বাইন্ড ইফেক্ট অব দা প্রিয়েস্ট্রেসিং ফোর্স অ্যান্ড দা এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড লোড will result in a distribution of concrete stresses that can be resolved into a single forces bishoy ta ki bishoy ta hocche ekhane mani live load kas korteche dekhen live load othoba dead load jeite kas kas korok na keno tar mane nicher dike ekta force kas korteche tai na tale eta hocche nicher dike ei load er karone eta beam ta bagbe kon dike erokom nicher dike baka hobe বা ডিফ্লেকশন হবে নিচের দিকে আর এদিকে হচ্ছে আমরা একটা প্রিয়েস্টেজ ফোর্স দিলাম তার কারণে ডিফ্লেকশন কোন দিকে হবে উপরের দিকে তাই না তাই তো এখন একটা বিম সে তো একই সময় দুই দিকে ডিফ্লেকশন হবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি মনে করেন এই বিমটা তো একই সময় নিচের দিকে ডিফ্লেকশন হবে আবার একই সময় কি উপরের দিকে ডিফ্লেকশন হবে সেটা তো হবে না তার মানে এখানে কি হবে মনে করেন এই যে এক্সটার্নাল যে লোড ছিল এটার কারণে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন ধরলাম যে বিমটা ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হয় একশো মিলিমিটার আমরা ধরে নিলাম যে এটার কারণে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হয় একশো মিলিমিটার আর এটার যে আপওয়ার্ড মানে এই যে প্রিয়েস্টেস ফোর্স এই প্রিয়েস্টেস ফোর্স এর কারণে কি আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হবে ধরলাম যে আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশনের মানটা হয় একশো বিশ মিলিমিটার তাহলে এই বিমটা কতটুকু ডিফ্লেকশন হবে 
সে হচ্ছে নিট বিশ মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হবে আপওয়ার্ড ডিরেকশন বরাবর তার মানে তাই তো যে একশো মিলিমিটার যদি মানে এই এই প্রিয়েসের কারণে বা লাইফ লোডের কারণে নিচের দিকে একশো মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হচ্ছে আর প্রিয়েসের ফোর্সের কারণে আবার উল্টা দিকে একশো বিশ মিলিমিটার বা ক্যাম্বার হচ্ছে বা যেটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হচ্ছে এখন তাহলে এটা মানে বিমের অবস্থাটা কি হবে বিমের অবস্থাটা অবস্থাটা হবে এরকম যে এখানে হচ্ছে এই দুইটা মিলে কম্বাইনলি উপরের দিকে বিশ মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হবে তাই না এখান থেকে এই পর্যন্ত বিশ মিলিমিটার হবে তার মানে কি বোঝাচ্ছে আমরা এখানে যে যে প্রিয়েস ফোর্স সেটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন দিচ্ছে এখানে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড যেটা এক্সটার্নাল লোড যেগুলো কাজ করতেছে লাইভ লোড যেটাই হোক না কেন সেটা হচ্ছে তাকে নিচের দিকে ডিফ্লেকশন দিচ্ছে তো এই দুইটা প্লাস মাইনাস করে একটা নির্দিষ্ট একটা আমরা ফোর্স একটা ডিফ্লেকশন পাচ্ছি এখন ধরেন যে আমরা যে ডিফ্লেকশনের মানটা পাচ্ছি আচ্ছা আমরা যে ডিফ্লেকশনের মানটা পাচ্ছি সেই ডিফ্লেকশনটা তো আমরা চাইলে কোনো একটা সিঙ্গেল ফোর্সের জন্য কোন একটা সিঙ্গেল ফোর্সের জন্য সেই ডিফ্লেকশনটা আমরা বের করতে পারি আমি হয়তো বা বুঝাইতে পারতেছি না আমি বলতেছি আবার ধরেন আচ্ছা আমি এখানে দেখাই কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা ধর আমি আমি একটা এজামশন ধরি মনে করেন যে এখানে টোটাল লোড যেটা আছে এই টোটাল লোড দেয় আছে একশো নিউটন বা একশো কিলো নিউটন ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে পি ফোর্স এর মান দেয় আছে ধরলাম যে পাঁচশো কিলো মানে পঞ্চাশ কিলো নিউটন তাহলে যে কথা বললাম যে এই একশো কিলো নিউটন লোড তাকে বিমটাকে নিচের দিকে একটা ডিফ্লেক্ট করবে তাই না তাহলে এই ডিফ্লেকশনের মানটা এই ডিফ্লেকশনের মানটা ধরলাম যে এখানে আমি আবার আগের মতো করে ধরি যে এখানে একশো মিলিমিটার এই পি ফোর্স এটাকে তো আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন দিবে তাই না তাহলে আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন যদি দেয় আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশনের মানটা ধরলাম আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন বা ক্যাম্বার আমরা যেটা বলি পঞ্চাশ মিলিমিটার ঠিক আছে এখন আমরা এই দুইটা যদি প্লাস মাইনাস করি তো তখন দেখা যাবে যে এটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড বরাবর যেহেতু বেশি ডিফ্লেকশন আছে ডাউনওয়ার্ড বরাবর পঞ্চাশ মানে এই দুইটার প্লাস মাইনাস করে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে আমরা পঞ্চাশ মিলিমিটার ডিফ্লেকশন পেলাম নিট ডিফ্লেকশন এখন এই যে পঞ্চাশ মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হইল এটা কিসের কারণে হয়েছে বলেন তো এই দুইটা ফোর্স মানে হচ্ছে যে এখানে ডেড লোড এবং লাইভ লোড এবং এখানে প্রি স্টেজ এই দুইটার কম্বাইন্ড ইফেক্টের কারণে প্লাস মাইনাস করে এই পরিমাণ ডিফ্লেকশন বাকি থাকে বা এই পরিমাণ ডিফ্লেকশন হয় তাই না এখন আমরা যদি এই দুইটা ফোর্সের পরিবর্তে মানে এই ফোর্স গুলোর পরিবর্তে দেখেন তার মানে এখানে যে যে একশো নিউটন ফোর্স যে কাজ করতেছিল বা একশো কিলো নিউটন ফোর্স কাজ করতেছিল সেটার পরিবর্তে মনে করেন যে তিরিশ কিলো নিউটন যদি আমরা ফোর্স দেই তিরিশ কিলো নিউটন মানে একশো পরিবর্তে যদি তিরিশ কিলো নিউটন ফোর্স দেই দেখা যায় যে এটা নিচের দিকে মনে করেন পঞ্চাশ কিলো নিউটন বা পঞ্চাশ মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হয় ধরলাম তার মানে একশোর কারণে যদি একশো কিলোমিটার কারণে ধরেন একশো একশো মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হয় আর তিরিশের কারণে পঞ্চাশ মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হয় তো একশো মিলিমিটার ডিফ্লেকশন হয়ে দেন প্রিয়েস্টেজ ফোর্স থাকার কারণে এটা আবার আপওয়ার ডিফ্লেকশন হয় তার মানে নিট থাকে হচ্ছে পঞ্চাশ এখন আমরা যদি এই পঞ্চাশ নিউটন ফোর্স বাদ দেই এবং এখানে একশো নিউটন না রেখে যদি তিরিশ নিউটন ফোর্স রাখি তার মানে তিরিশ নিউটন ফোর্সের কারণে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হচ্ছে পঞ্চাশ মিলিমিটার আবার একই কথা মানে এই দুইটা ফোর্সের কম্বাইন্ড ইফেক্টে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হচ্ছে মানে পঞ্চাশ মিলিমিটার তার মানে আমরা এই দুইটার কম্বাইন্ড ইফেক্টকে একটা সিঙ্গেল ফোর্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাই তো একটা হচ্ছে যে এই যে এক্সটার্নাল লোড কাজ করতেছি সেটার কারণে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হচ্ছে প্রিয়েস্টেসের কারণে আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হচ্ছে এগুলোর পরিবর্তে আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা লোড দ্বারা ডিফাইন করতে পারি যে ওই লোড যদি মেম্বারের মধ্যে কাজ করে তাহলে এই পরিমাণ ডিফ্লেকশন হয় মানে যে পরিমাণ ইফেক্ট দেয় এই দুইটা মানে কম্বাইন্ড ইফেক্ট সেই একই পরিমাণ দেয় 
ওই যে ফোর্সটা আমরা বের করতেছি এই ফোর্সটা মেম্বারের কোন কোন পয়েন্টে কাজ করতেছে সেটাকে বলা হয় প্রেসার লাইন ট্রাস লাইন যেটাই বলি না কেন লোকাস অব দা মানে যেটা হচ্ছে প্রেসার লাইন আমি এখন ডেফিনেশনটা আবার একটু দেখি দেখেন অ্যাট এনি গিভেন সেকশন অফ এ প্রিয়েস্টেস কংক্রিট বিম কোন একটা প্রিয়েস্টেস কংক্রিট বিমের যে কোনো একটা সেকশনে আচ্ছা निर्दिष्ट ইন্টু এ সিঙ্গেল ফোর্স তার মানে এই যে যে স্ট্রেস যে পরিমাণ কাজ করতেছে সেটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট ফোর্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে এতটুকু ফোর্স হলে এই পরিমাণ স্ট্রেস কংক্রিটের মধ্যে কাজ করবে এই ফোর্স যেখানে যেখানে কাজ করবে দা লোকাস অব দা পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইন এনি স্ট্রাকচার ইস টার্ম এজ দা প্রেসার লাইন অর থ্রাস্ট লাইন তার মানে এই যে যে কম্বাইন ইফেক্টের পরিবর্তে আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট ফোর্স ধরি डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन एलंग मान मिक्सिमाम বলেন তো এই সাপোর্টে মুভমেন্টের মান কত জিরো না এই সাপোর্টেও মুভমেন্টের মান জিরো তাহলে এখানে যে এই বিমের উপর যে স্ট্রেস হবে মানে আমরা যদি এই সেকশনে মানে এই সাপোর্ট সেকশনে এই পাশে অথবা এই পাশে তাহলে এখানে যদি ইকুয়েশনটা লিখি মনে করেন যে বটমের জন্য ইকুয়েশন লেখতেছে অথবা টপের জন্য আমরা এফ বি এর ইকুয়েশনটা লেখলাম এফ বি এফ বি এর ইকুয়েশন লেখলে কি থাকবে পি বাই এ এখানে তো প্রিয়েস্টেস ফোর্স আছে পি বাই এ পজিটিভ बटमे की माइनस एम सी डिवेडेड बी त এখন বলেন তো বটমে মানে এই সেকশনে সাপোর্ট সেকশনে এখানে কি কোন মোমেন্ট আছে মোমেন্টের মান কত জিরো না আপনারা বুঝতেছেন কি জি স্যার বুঝতেছি আচ্ছা একটু রেসপন্স করেন তাহলে সাপোর্টে হচ্ছে মোমেন্টের মান জিরো তার মানে এই মোমেন্টের মান যদি আমরা জিরো বসাই এখানে টোটালটাই কি টেনশন থাকতেছে না जिरोम টপে হচ্ছে মিনিমাম তো এই যে স্ট্রেস ডায়াগ্রাম যদি আঁকি তার 
যে সেন্ট্রয়েডে এইখানে স্ট্রেস ডায়াগ্রাম বলতে যে ফোর্স গুলো ফোর্স ডায়াগ্রাম আমরা এখানে দেখাচ্ছি বা স্ট্রেস ডায়াগ্রাম তাহলে তার সেন্ট্রয়েড বরাবর টোটাল ফোর্স কাজ করবে তাহলে এইখানে হচ্ছে এই এই যে মানে এটা সেন্ট্রয়েড বরাবর যে ফোর্সটা কাজ করতেছে সেটার কারণে হচ্ছে যে এই স্ট্রেসটা হচ্ছে তাহলে এই সাপোর্টে এসে এই ফোর্সটা বা এই যে এটার স্ট্রেস এর আমরা যদি টোটাল ফোর্স বের করি সেটা হচ্ছে কি যে পি যেখানে আছে এই বরাবর পাবো তার মানে সাপোর্ট সেকশনে আমরা এরকম একটা ই পাচ্ছি যেখানে টোটাল যে স্ট্রেস আছে এই টোটাল স্ট্রেস এর সেন্ট্রয়েড এবং পি এর সেন্ট্রয়েড সেম পোর্শন বরাবর দেন সাপোর্ট সেকশন বাদ দিয়ে যখন আমরা যে কোনো একটা পয়েন্টে আসতেছি যেমন এই দিকের পয়েন্টে যখন আমরা বের করতেছি মনে করেন যে এখানে তার মানে এখানে কি থাকবে এখানে কিছুটা মোমেন্ট থাকবে মোমেন্ট তো আর এখানে জিরো হবে না তাহলে এই পজিটিভ থেকে কিছু একটা সামথিং নেগেটিভ বিয়োগ হবে তার মানে তখন কি হবে তখন হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রেস এর মানটা নিচের দিকে এরকম ম্যাক্সিমাম না হয়ে নিচের দিকে মিনিমাম হবে উপরের দিকে একটু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এরকম পর্যায়ে একটা পর্যায়ে এসে নিচের দিকে জিরো হয়ে যাবে উপরের দিকে মানে এই দুইটা এইটা এবং এটা যদি সমান হয় এম এর মান একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে কি সেন্ট্রাল পজিশন এসে ম্যাক্সিমাম তাই না তাহলে এইটা এবং এইটা যদি সমান হয়ে যায় তার মানে নিচের স্ট্রেস এর মানটা কত হবে জিরো হবে তাহলে এই যে যে আমরা বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন সেকশনে আমরা যদি স্ট্রেস আঁকি মানে বিমের বিভিন্ন সেকশনে যদি স্ট্রেস আঁকি তখন দেখা যাবে যে এই পয়েন্টে তার সেন্ট্রয়েড হচ্ছে এখানে এই পয়েন্টে সেন্ট্রয়েড হচ্ছে এই বরাবর এই পয়েন্টে সেন্ট্রয়েড হচ্ছে এই বরাবর মানে এই স্ট্রেস এর সেন্ট্রয়েড কম্বাইন স্ট্রেস এর এরকম ভাবে প্রত্যেক পয়েন্টের আলাদা আলাদা সেন্ট্রয়েড তার মানে এই যে যে এই পয়েন্ট গুলো যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে যে লাইনটা পাচ্ছি এটাই হচ্ছে প্রেশার লাইন বা থ্রাস লাইন বলা হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে আমরা যদি এখানে আসি এই যে এটা যে এই যে এখান থেকে শুরু করে এই পয়েন্টে মানে বিভিন্ন সেকশন যদি নেই তাহলে আমরা এই যে এটা সেন্ট্রয়েড পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় এই যে যে লাইনটা এটাকে বলা হচ্ছে প্রেশার লাইন বা থ্রাস লাইন এখন এগুলা থেকে কিভাবে ম্যাথ থাকবে সেটা আমরা একটু আসি ম্যাথ থাকবে হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে যদি এখানে আসি সরাসরি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখেন আমরা এখানে কয়েকটা কন্ডিশন ধরা হয়েছে যে এদিকে হচ্ছে প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স কাজ করতেছে আর উপরে যদি ডবলুর মান জিরো হয় মানে উপরে যদি কোনো ফোর্স না থাকে তখন কি হবে উপরে ডবলুর মান যদি জিরো হয় তাহলে উপরে এটার কারণে কোনো মুমেন্ট হবে কি মানে উপরে তো কোনো ফোর্স নাই তাই না তাহলে এখানে মুমেন্টের মান জিরো তাই তো তার মানে এখানে হচ্ছে যে তখন টেনশনের মানও থাকবে না এবং এখানে কোনো কম্প্রেশনের মানও থাকতেছে না মানে এখানে উপরে কোনো ফোর্স নাই মানে এই টেনশন কিন্তু আবার ইটা মানে প্রি স্টেস ফোর্স এর কারণে না আচ্ছা দেন উপরে যদি আমরা বলি যে এখানে এই কন্ডিশনে কি প্রি স্টেসিং ফোর্সও জিরো তাহলে প্রি স্টেস ফোর্স যদি জিরো হয় এখানে মোমেন্টের মান জিরো হবে সব কিছু জিরো হবে আর কি এখন যদি টি এর মান প্রি স্টেসিং ফোর্স এর মান থাকে তখন এই পয়েন্টে আমরা একটা মানে এদিকে টেনশন এবং এই পয়েন্টে একটা কম্প্রেশন পাচ্ছি যে কম্প্রেসিভ ফোর্স সি এবং পি এর মান সমান দেন যখন উপরে যখন লোড আসবে তখন এই ইয়াটা কি হবে এই পয়েন্টটা এই যে সি এর মানটা বা কম্প্রেশনের মানটা বা আমরা এটার ইয়াটা দেখলাম যে লোকেশন কি বলে কম্বাইন যে স্ট্রেস যেটা কাজ করবে তার যে সেন্ট্রয়েড সেই সেন্ট্রয়েডটা একটু উপরের দিকে উঠবে তাই না উপরের দিকে আসবে তার মানে আমরা এখানে দেখেন এটার কম্প্রেশন বা কম্প্রেসিভ ফোর্স হচ্ছে এই পয়েন্টে টেনসাইল ফোর্স হচ্ছে এই পয়েন্টে এর মাঝখানে হচ্ছে লিভার আর্ম এটাকে আমরা এ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি তাহলে এখানে একটা আমরা কাপল পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে টেনশন আর এখানে হচ্ছে কম্প্রেশন মানে একটা দ্বন্দ্ব পাচ্ছি তো এইটার কারণে আমরা যে মুমেন্ট পাবো এটার কারণে মুমেন্ট পাবো কত টি গুণন এ তার মানে এই পয়েন্টে মুমেন্ট নিলে এই যে টি গুণন এ আবার এই যে টি পয়েন্টে মুমেন্ট নিলে সি গুণন এ তাহলে টি গুণন এ ইজ ইকুয়াল সি গুণন এ তাহলে এখানে টি এবং সি এর মান সমান এই মুমেন্টটা এই যে টি এ এবং সি এ এইটা হবে এক্সটার্নাল মুমেন্টের সমান মানে এক্সটার্নাল যতটুকু লোড আছে এই লোডের কারণে যে মুমেন্ট সেটা হচ্ছে সমান তার মানে এই যে সিটা হচ্ছে কি সিটা হচ্ছে আমাদের প্রেশার লাইন বা থ্রাস লাইনের যে লোকেশন সেটা বা যেটা লোকাস তার মানে আমরা কিভাবে বের করব 
এখান থেকে আমরা যে এই ইকুয়েশনটা পাই একটা হচ্ছে m is equal to c a is equal to t a is equal to p a যেভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি m টা হচ্ছে বেন্ডিং মুভমেন্ট এট দা সেকশন ডিউ টু ডেড লোড এন্ড লাইভ লোড তাহলে ডেড লোড এবং লাইভ লোডের কারণে যে মুভমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে m e টা হচ্ছে ইসেন্ট্রিসিটি অফ দা টেন্ডন টেন্ডন যে ইসেন্ট্রিসিটি সেটা e t এবং p এটা হচ্ছে প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স ইন দা টেন্ডন भाग करते দেন নিউট্রাল এক্সিস থেকে এই যে সি পর্যন্ত দূরত্ব সেটা হচ্ছে ই প্রাইম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমরা তাহলে এই টোটাল এ কে আমরা লিখতে পারি ই প্লাস ই প্রাইম তাহলে দেখেন আমাদের যদি এখানে ই এর মান তো জানা থাকে এ এর মানটা যদি কোনোভাবে জানি তাহলে আমরা এখান থেকে এ এর মান থেকে ই বিয়োগ করলে আমরা ই প্রাইম পেয়ে যাচ্ছি মানে নিউট্রাল এক্সিস থেকে কত উপরে প্রেশার লাইনটা কাজ করবে আচ্ছা আপনাদের মনে হয় যে বসতে কঠিন হইতেছে আমি সরাসরি একটা ম্যাথে যাই তাহলে আসলে मान प्रथम सी एर मान बेर करोल তোরা হইলে জানা 